This Filipino grammar lesson is about the word I. I. I has no direct English translation. I is not exactly equivalent to the English to be verbs such as is, are, or am. Our example sentences may translate it as such, but again, it doesn't mean that I equates to is, are, or am. So what is I and why do we have it in the Filipino language? Well, I is a Tagalog copula that connects the subject and the predicate of a sentence. Our key word here is connect, and that is the only role of I, to connect the subject and predicate. Unlike is, R, and M, I doesn't follow any subject and verb agreement because it simply connects the topic or subject of the sentence to its predicate. Before we move on to our example sentences, please note that there are only two basic word order in forming Tagalog sentences. First is the predicate plus the subject, which is commonly used in spoken Filipino. The predicate comes first and then the subject. And the other one is the inverted word order using the connector I. Subject plus I plus predicate. This word order, however, is limited to mass media communications and in written or printed form. Let's first study nominal sentences. A nominal sentence consists of a noun in the predicate position. Filipino ako. The noun Filipino is the predicate and ako, meaning I, is the subject. Filipino ako, meaning I'm a Filipino. To invert the word order to subject plus predicate, our sentence will be ako plus the connector I plus Filipino. Ako ay Filipino which means the same, I am a Filipino. But let me remind you again that we don't use the inverted word order in conversations. So if you want to introduce yourself to a new friend, you should say, for example, Americano ako. Americano ako. I'm an American. Or, Arabo ako. Arabo ako. I'm an Arab national. Next, Estudiante si Perlin. Estudiante means student. Estudiante si Perlin. Perlin is a student. Inverted word order. Si Perlin ay estudiante. Si Perlin ay estudiante. Abogado siya. Abogado siya. Meaning, he is a lawyer or she's a lawyer. Inverted order, siya ay abogado. Siya ay abogado. Bahay namin ito. Bahay means house. Namin is our and ito is this. Bahay namin ito. This is our house. Inverted word order. Ito ay bahay namin. Ito ay bahay namin. Manager si Lexi sa Jolly G. Manager si Lexi sa Jolly G. Meaning, Lexi is a manager at Jolly G. Inverted order, si Lexi ay manager sa Jolly G. Si Lexi ay manager sa Jolly G. Let's now study adjectival sentences that contain adjectives or descriptive words that describe someone or something. These adjectives are in the predicate position. Mabait si Frank. Mabait means kind and C is a singular proper noun marker. Mabait si Frank, meaning Frank is kind. Inverted order, si Frank ay mabait. 
Si Frank ay mabait. Next, we have Mababango ang mga bulaklak. Mababango is the plural form of the adjective mabango, meaning fragrant. And ang mga is a plural object marker. Mababango ang mga bulaklak. The flowers are fragrant. Inverted order. Ang mga bulaklak ay mababango. As you can see, even if we have the plural subject ang mga bulaklak or flowers, the connector I remains the same. That's why we don't translate it to R. Ang mga bulaklak ay mababango. The flowers are fragrant. Masustansya yan. Masustansya yan. Meaning, that's nutritious. Inverted order, iyan ay masustansya. Iyan ay masustansya. Masisipag sila. Masisipag sila. They are hardworking. Inverted order. Sila ay masisipag. Sila ay masisipag. Masaya si Nasam at Ahamad. Masaya si Nasam at Ahamad. Meaning, Sam and Ahamad are happy. Inverted order, Sina Sam at Ahamad ay masaya. Sina Sam at Ahamad ay masaya. Masasaya is of course the grammatically correct adjective to use, but for ease of pronunciation, you can simply say masaya. Our next sentence is called a verbal sentence because it contains a verb in the predicate position. Nagsasalita si Jerry. Nagsasalita si Jerry. Meaning, Jerry is speaking. Inverted order, si Jerry ay nagsasalita. Si Jerry ay nagsasalita. Nagluto ng sinigang si Ryan. Nagluto ng sinigang si Ryan. Ryan cooked sinigang. Inverted order. Si Ryan ay nagluto ng sinigang. Si Ryan ay nagluto ng sinigang. Bumili ng pandesal ang bata. Bumili ng pandesal ang bata. The kid bought pandesal. Inverted order. Ang bata ay bumili ng pandesal. Ang bata ay bumili ng pandesal. Natutulog siya sa sopa. Natutulog siya sa sopa. Meaning, she's sleeping on the sofa. Inverted order. Siya ay natutulog sa sopa. Siya ay natutulog sa sopa. Binasa ni Randy ang dyaryo. Binasa ni Randy ang dyaryo. Randy read the newspaper. Inverted order. Ang dyaryo ay binasa ni Randy. Ang dyaryo ay binasa ni Randy. Nilinis ni Izake. Ang kusina. Nilinis ni Izaki ang kusina. Meaning, 
Izaki clean the kitchen. Inverted order. Ang kusina ay nilinis ni Izaki. Ang kusina ay nilinis ni Izaki. Ininom niya ang gamot. Ininom niya ang gamot. Meaning, he took the medicine. Inverted order. Ang gamot ay ininom niya. Ang gamot ay ininom niya. Pinanood ko ang Enola Holmes. Pinanood ko ang Enola Holmes. I watched Enola Holmes. Inverted order. Ang Enola Holmes ay pinanood ko. Ang Enola Holmes ay pinanood ko. Our next sentence is called an existential sentence because it states the existence of something or the state of having something. It is marked by existential particles, my and my own. This existential phrase occupies the predicate position. May sikreto ako. May sikreto ako. Meaning, I have a secret. Inverted order, ako ay may sikreto. Ako ay may sikreto. May problema siya. May problema siya. He has a problem. Inverted order. Siya ay may problema. Siya ay may problema. Mayroong nunal si Rafi. Mayroong nunal si Rafi. Meaning, Rafi has a mole. Inverted order. Si Rafi ay mayroong nunal. Si Rafi ay mayroong nunal. May trabaho ako bukas. May trabaho ako bukas. Meaning, I have work tomorrow. Inverted order, ako ay may trabaho bukas. Ako ay may trabaho bukas. Walang pambora si Beth. Since we are using wala, which is the opposite of may and meron, we are talking about the non-existence or absence of something. Walang pambora si Beth. Beth has no eraser. Inverted order, si Beth ay walang pambora. Si Beth ay walang pambora. Let's now have a look at prepositional sentences where Tagalog prepositions like sign nasa that usually indicate location or direction are in the predicate position. Nasa bahay si Shane. Nasa bahay si Shane. Meaning, Shane is at home. Inverted order, si Shane ay nasa bahay. Si Shane ay nasa bahay. Nasa bulsa ko ang susi. Nasa bulsa ko ang susi. The key is in my pocket. Inverted order, ang susi ay nasa bulsa ko. Ang susi ay nasa bulsa ko. Sa Palawan tayo pupunta. Sa Palawan tayo pupunta. We are going to Palawan. Inverted order. Tayo ay pupunta sa Palawan. Tayo ay pupunta sa Palawan. Nasa dingding ang litrato. Nasa dingding ang litrato. 
the picture is on the wall. Inverted order, ang litrato ay nasa dingding. Ang litrato ay nasa dingding. Nasa Malacanang Palace ang presidente ng Pilipinas. Nasa Malacanang Palace ang presidente ng Pilipinas. Meaning, the president of the Philippines is at the Malacanang Palace. Inverted order, ang presidente ng Pilipinas ay nasa Malacanang Palace. Ang presidente ng Pilipinas ay nasa Malacanang Palace. Nasa Qatar ang mga kaibigan ko. Nasa Qatar ang mga kaibigan ko. My friends are in Qatar. Inverted order. Ang mga kaibigan ko ay nasa Qatar. Ang mga kaibigan ko ay nasa Qatar. Sa opisina kami magkikita. Sa opisina kami magkikita. We will meet at the office. Inverted order. Kami ay magkikita sa opisina. Kami ay magkikita sa opisina. That's all for this lesson. I hope that you learned something. And again, let me remind you not to use the inverted word order in conversations. Because you will sound weird and funny if you talk to your Pinoy friends in that fashion. Thanks a lot for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to Talk to Me in Tagalog for more Filipino grammar lessons. Maraming salamat po!